，battle 结束，老师们，该我们来做决定了。支持叶贤哥举蓝色牌子，支持周丽举红色牌子。蓝色，我认为叶贤哥胜。我也蓝色。那么，就只剩下我了。我也选择蓝色。恭喜叶贤哥，保住了自己的 A 级。周丽票数清空。完了。怎么样，放心了？就说了，叶贤哥不会那么轻易输的，看你紧张的。我没紧张。<笑>你拳头都握得这么紧了，还说自己不紧张啊？<笑>闭嘴！请所有练习生按照班级比例站好。下一轮比赛为小组赛，请十名 A 级练习生挑选五名队友，自选曲目进行练习。一周后，十个小组在馆场进行演出，届时票数总和最少的五个小组将会被淘汰。我的票数太低，可能争取不到好的队友了。叶贤哥，你先来挑选队友吧。啊、我选择张果果。那张果果，你等一下，嗯、呃，西皮弟，我也想选张果果，这该怎么办？张果果票数很高，有将近一百万，绝不能让给叶贤哥。那就要看张果果的选择了，张果果，选择一下吧。叶贤哥的实力的确很强，可是他票数只有十一万，实在太低了，该怎么办？我选沈梦欣。<笑>谢谢果果选我，我一定会好好努力，不辜负你的期望。对不起啊，贤哥，但是比赛就是比赛，我不能因为关系好就让着你啊。<笑>应该的，我也不会让着你。看来，叶贤哥的第一场比赛会很难打。分组结束，请各小组按分队站好。太难了，我的队友基本都是 F 级，除了……别担心嘛，牌不好也有不好的打法，积极点哈。<笑>下面公布各小组现有票数，目前第一名沈梦欣小组。现有总票数六百六十九万，这么高啊！沈梦欣小组真的是天团。沈梦欣小组原本票好像是七百多万，但因为比别的团多一个人，按照个人平均票数减去一个人的票，现在才六百六十九的。可是周丽本来就没票啊，被周丽拖了后腿，还是第一。第二名连娜娜小组，六百三十九万。第三名巴娜小组。五百八十九万，第四名沈梦欣的票数实在太高了。第五名，想超过他，最后一名是不可能了。叶贤哥小组，两百六十八万。幸好有 Dora 在，不然我的小组只有一百多万票，那就输定了。摄影机打板，三、二、一，录制暂停，各组人员中场休息，下午一点后继续拍摄。太难了，想要不被淘汰。起码要进前五，现在第五名有四百万的票，和我们差了一百三十二万。喂，精神点这也没什么大不了的。哦，<笑>我知道，我出去静静，放心，我会很快调整好心态的。哎，他出去了，心情好像不太好，你要不要去安慰他一下？不，哼<笑>，你装什么啊？认识这么久。你心里想什么，我能不知道？真的了解我，你就该知道我在想什么。哼<笑>，你装什么啊？认识这么久，你心里想什么，我能不知道？真的了解我，你就该知道我在想什么。是，我对他有好感，但仅此而已，没有之后。你不是吧？那件事你到底还要记多久啊？你要因为这个打一辈子光棍吗？哎，你看你不去，有人去了，无所谓，我回公司了。哼，倔驴，小叶子要是被人拐跑了，我看你气不气？啊，没想到回来的第一站就这么艰难。可苏总帮我争取到了回来的机会，我不能让他们失望。啊，你好像不太开心
冰可乐，我偷来的，送你喝。啊，偷，偷来的？是啊，我经纪人不准我喝饮料，怕我长胖。这是我从他的车载小冰箱里偷来的。谢谢许 PD， 把这么珍贵的可乐给了我。很苦恼吧？回来的第一仗就这么难打。的确。那么，这次选择我做你们小组的辅导导师吧。舞蹈方面，我应该可以给你很多帮助。啊，可以吗？我是说，你会愿意做我的导师吗？<笑>当然，你很有天赋，也很努力。每次看到你，都好像看到当年练习生的我一样。谢谢 P D。那你要加油，可别让我失望啊！一定。阿贤，你怎么突然过来了？我就在隔壁陆永鹏做节目，知道你今天录制，过来看看。哎、啊，叶贤哥没和你在一块儿？我看你根本就不是来看我的，你是来找叶贤哥的吧？哼<笑>，你们男人都是这样吗？吃着碗里的，看着锅里的。哎，我哪能啊，宝贝儿，别生气，我就随口问问。哼<笑>，他没你可过得好着呢。你看，他已经勾搭上许明泽了。说什么喜欢我？这才几天啊，就和别的男的搞上了。<笑>这下知道了吧？在乎你的只有我。不行，我。你干什么？你想过去找麻烦？疯了！你闹大了，我们在一起的事会被爆出去的。<笑>你快点回去吧，万一被狗仔拍到，我们两个都有麻烦。哼，算了，我也懒得理他。那我先回去了，你晚上录制结束早点回来。知道了。哼，蠢货！要不是因为你是叶贤哥的男朋友，以为我会看上你？<笑>许 PD， 我们还有一个小时可以休息吧？是啊，你有事要出去吗？不知道安安找到父母没有？我这几天一直好担心他。啊、许 PD， 不好意思啊，我有点事要离开一下，一定会在录制前回来的。嗯，别耽误录制就好。<笑>谢谢你的可乐，我一定会努力的。看上去挺强悍的，其实那里倒是个很可爱的小姑娘。安安，有人找你哦。妈、啊、妈、啊、咪，你终于来见安了。安安，有人找你哦。哭了，有人欺负你了吗？有小朋友打你了？没有，他们都打不过我的。啊、那怎么哭了？我想妈咪和爸爸。妈咪，糖糖哥说，只有被抛弃的孩子才会在这里。你和爸爸送我来这里，是因为不要我了吗？不是这样，到底是怎么回事？你爸爸妈妈还没来接你回家吗？你和爸爸都不来，还有谁能接我回家？妈咪，你带我回家吧，我真的好想你和爸爸呀。<笑>我以后都会听话的，你不要丢下我。我，心里好难过，怎么办呀？老师，安安的父母如果一直没有来找他，该怎么办？我能收养他吗？如果再过三天，他的父母还没有找来的话，您可以申请收养安安
，安安不哭了，我答应你，如果三天后你爸爸妈妈还没来找你的话，我就收养你。真的吗？<笑>真的，我一定过来接你。安安，我还有工作，必须先走，但我一定会来的，相信我好吗？那妈咪和我拉钩，三天之后一定要来接我。一定，我一定会来接你的。录制准备，摄影机就位，三、二、一，开始。请各小组拿着自己抽中的歌曲，跟随导师开始练习，准备静音。你们抽到的歌曲，视频都看过了吧？嗯，看过了。舞蹈难度中的。需要的唱功要求也不高，对你们来说最难的不是表演本身，而是你们小组的票数。想要留下来，就必须进前五名。而你们和现在的第五名相差一百多万票。许皮弟，我们还有什么练习的必要吗？反正我们输定了。不是的，不是。叶贤哥，说说你的看法。从以前的练习生节目来看，公演对票数的增长非常有帮助。如果公演的时候，我们的节目足够惊艳。一百万的票是绝对有可能的。前面那几组，每一组都有三四个像沈梦欣那样的大主舞，我们再怎么练习也不可能比他们跳得好。我们不需要比他们好，我们只和他们比齐。只要我们的舞蹈足够齐，呈现出来的效果一定比他们更加惊艳。怎么可能？你叶贤哥说的没错，齐才是一个团体的表演时最难做到的事情。比赛还没开始，别被看不见的困难吓倒啊！只要努力，一定会有获胜的机会的。对，所以我们要快点开始练习，一定不能被淘汰。录制结束，辛苦了，你今天表现的很不错。没想到你学舞蹈也这么快。谢谢许 PD， 其实是因为有您帮忙，我才能学的这么快。我，你的手机在响。哦，是苏总。喂，苏总，您。叶贤哥。你可真会给我惹麻烦、啊！录制结束了吧？马上到我这里，我要在一个小时之内见到你。喂，苏总，您叶贤哥，你可真会给我惹麻烦啊！录制结束了吧？马上到我这里，我要在一个小时之内见到你。先生，叶小姐来了。哦，苏总，陆先生，你们都在。发生什么事了吗？哎，你今天去了福利院。啊，对，有什么问题吗？问题大了，你被人拍到了，那边准备发稿子，说你有私生子。啊，怎么可能？我才二十岁，安安都五岁了，我为什么不可能？网友的想象力是无限的，你说大象生了一只狗，都说不定会有人信。那我该怎么办？已经花钱把稿子买下来了，苏总只是太生气了，所以把你叫来教训一顿。不只是他，还有你。他不懂事，你也不懂事吗？你不看着他，你跑到哪里去了？我真的错了，我不是认错了吗？方林志叫的那么急，我以为他有急事。你好凶啊，就知道护着小叶子，说好的教训他呢，怎么只剩下我了？呀，这个稿子花了不少钱呢，叶贤哥，我希望你以后学聪明一点。对不起啊，我是真的有点想安安，所以才。安安还没找到父母吗？嗯，安安一直在哭，想让我带她走。苏总，我能收养安安吗？不行，当然不可以。你只是去了一趟福利院，就被人写成这样，要是真的收养孩子，不知道会被说成什么样呢？可是安、啊，之前想要杀你的人，警察已经找到线索了，那个人还在逃。你有什么别的线索吗？啊，对了，那么重要的线索，我居然一直都没有说。啊、我怀疑这件事情和沈萌新有关系。我在那个人身上闻到过沈萌新的香水味。嗯，是条线索，我会提供给警方。你该回去休息了，公司给你安排了新的宿舍，让司机送你回去。你现在该做的是好好比赛，别惹麻烦。啊
，那……你别忘了，我是你能出名的最后一个机会。如果你总给我惹麻烦，我说不定会把这个机会收回。回去吧，专心比赛。好，那我先走了。没办法，安安的事情只能再想想看怎么办了。哼，说什么随时都可能收回机会的话，装的那么凶，其实训他一句你都不会开口。<笑>你闭嘴！<笑>你看吧，你明明就很喜欢。让你闭嘴，没听懂吗？那，好好好好，不说了，不说了。啊，安还没找到父母吗？那。我们再来练习一次吧。我不想练了，现在摄像机又没开着 ，PD 也不在，我不想练。可是距离公演没有多久了，我们想要不被淘汰，还差了那一百多万票。那知道差一百多万票，我们怎么可能追得上票数？肯定输了。我真的很讨厌你，你是 A 级里票数最低的人，相当于扯了整个队伍的后腿。你到底为什么要选我？如果我进了沈梦仙的队伍。我根本就不会有被淘汰的风险。你这样说的话，那我刚才的话是谁说的？是你吗，林真？你这样说的话，那我刚才的话是谁说的？是你吗，林真？许 PD， 我……你们是队友，不是敌人。为什么要说这样的话？是因为没有摄像机在，所以就放任自我了吗？我就是不甘心，我你看看沈梦欣的队员，你觉得就算给你机会，他会选择你吗？说这个还有什么意义？反正我们已经输定了，肯定会被淘汰的。我不想练了，你们随便吧。林真，这是一个爱豆的选拔节目，你懂什么叫做爱豆吗？爱豆不是仅仅会唱歌跳舞就可以的，做爱豆，承担的不仅仅是荣耀和掌声，也是责任和担当。你有义务为别人做出榜样。让他们看到你的拼搏进取，而不是懦弱的抱怨和怨天尤人。你觉得，你可以成为他们的榜样吗？我，<笑>好啦，大家都是哥们，别再说伤感情的话了。你快给队长道个歉。对不起，队长。没关系，我知道你压力很大，我也是。但你相信我，我们绝对不会输的。嗯，我们来练习吧。今天的练习先到这里吧，大家不要练得太辛苦，要劳逸结合。我要先离开了，谢谢许 PD， 我们继续练习一小时吧。好。好练习效果不错啊，说不好，真能晋级呢。要想办法，让叶贤哥演砸了才可以。糖糖哥哥，你在干什么呀？嗯，在画画。安安，你今天好像很开心啊。嗯，因为妈你说再过几天就接我回家哦。<笑>真好，我也好想有人接我回家。哎，糖糖哥哥，你说什么啊？嗯，没什么。安安今天有乖乖洗脸刷牙吗？报告哥哥，洗漱完毕。向后转，七步走，上床睡觉。<笑>今天也要和糖糖哥一起睡。好，如果安安回家了，我就不能这样经常见到安安了。哼，你总偷看我干什么？你喜欢我？想多了，叶贤哥录制怎么你是想问小叶子吧？哼，我就知道你要问他。你想他了？去看看他吗？他现在应该还在录制现场呢。我陪你去看他。我不去。你自己没有办公室吗？出去，别打扰我。嘿，别嘴硬啊！你明明就想去看他。苏总，我……嗯，再别我还打扰了，你们继续。快滚开！进来
，总裁，我可以再等一下，您先和陆总。你说你的，陆振宁，你滚出去！哼，你好不近人情啊，春春。苏总，陆总在这里吧？我有事找他。啊，找我啊？哼<笑>，今天找你喝咖啡你都不陪我，现在想起我来了？废话少说，跟我出来。<笑>好嘛好嘛，出来了出来了。苏总，福利院那边的说法是，苏子安确实没有找到父母，他的观察期过了之后，就可以等待被领养了。给福利院打个电话，我今天要去见一下苏子安。好。爸爸，你怎么现在才来看安安呢？给福利院打个电话，我今天要去见一下苏子安。好。爸爸，你怎么现在才来看安安呢？嗯，安安，我给你带了。哼，坏蛋爸爸，妈妈早就过来了，你为什么都不管安安？这小子力气可真大！坏蛋爸爸，我要告诉妈咪不许嫁给你，我要许叔叔做我爸爸。许叔叔是谁？哼，我不告诉你，只管工作，不管儿子的臭爸爸。哎，小孩子都这么难搞吗？这么坏脾气的孩子，我到底为什么喜欢他？爸爸，你为什么不理我？啊、我我我我我，你为什么还不抱抱我？现在就抱。爸爸是来接我回家的吗？喂、哎，妈妈呢？她怎么不和你一起来找我？她说好要接我回家的。她还在工作，现在呢还不能带你回去，要再等。苏总，叶小姐那边出事了。怎么回事？陆总打电话过来。叶小姐那边出事了，让您立刻过去。我立刻过去。爸爸，我也要去。<笑>我也要去看妈妈。你带我去，我也要去。爸爸，求求你，带我去吧。我要见妈咪。<笑>好，带你去。哎，等等，苏先生，这不符合规定，你不能带走安安。卓文，你搞定他。啊，我。苏总，叶贤哥的练习效果太好了。如果他真的晋级了，以后会不会找我麻烦？要想个办法，让他不能晋级。可是，这样做，好像太卑鄙了。果果，你怎么这几天脸色就一直不好看？生病了吗？啊啊，没有，就是前几天看到叶贤哥的小组练习效果太好了，觉得我们还是要加油才可以。还是不要那样做了，要凭实力说话。贤哥本来就很厉害啊，你看他 battle 的时候多厉害。叶贤哥那组效果很好，哼，这个女人害我被清空了票数，居然还想晋级。他们也好努力啊，明天就要公演了，不如我们叫他们一起吃顿加油饭吧。<笑>好啊好啊，看来不需要我出手，周丽就会教训他的。真是谢谢你啊，梦欣，还专门请我们吃饭。<笑>没什么，我和贤哥是好朋友嘛，给你们加油是应该的啊。我去一下洗手间，你们先吃。<笑>我也去拿东西吃了。听说这家自助餐很好吃的。等等，那我也。啊，这是沈梦欣留下的药片。这个药，如果和酒混在一起的话，<笑>我也一起去。那我们等他们回来再去好了。嗯，好啊。一贤哥，啊，上次的 battle 闹得挺不愉快的，咱们两个喝了这杯酒，就别再计较了。还没吃饭就喝酒，不太好吧？就喝一杯而已，这一点面子都不给我。好，这杯酒我喝了。
明天就要公演了，我看你还能不能上场。你来了，你来了，到底怎么回事？叶贤哥怎么样了？有人在他的酒里放了药，造成酒精中毒反应，抢救及时，没有生命危险。陆叔叔，我妈咪现在在哪里啊？嗯。这不是上次那个小朋友吗？哼，你妈咪是谁呀？我妈咪就是叶贤哥呀。啊？他怎么有个儿子？啊？以后再说，我进去看看他。啊！爸爸，等等我，我也要去。这儿子？哪里来的儿子？啊，妈咪。爸爸，妈咪总是生病，我好害怕呀。他没事，安安，不害怕啊。你是男子汉，不要哭，你要保护你妈咪。嗯、呃，妈咪，都是安安不在你才会生病。以后安安会陪着你，都会保护你的。你要快点好起来。啊！啊！哎，妈咪，你醒了。还有哪里不舒服吗？苏总，你也在。哭什么呀？不舒服吗？我叫医生来。啊，不是，不是不舒服。抱歉，我只是一下没忍住，对不起，我。好奇怪，怎么一看到苏总就忍不住一直哭呢？我不是这样的，妈咪，你不要哭了，你一哭，安安也好想哭、啊。以后安安都会保护妈咪的，再也不让你生病了。安、啊，你陪他先休息，我去叫医生来。简单检查一下，叶贤哥今天去了哪里？马上把监控录像调出来。哼，我倒要看看，谁敢对我的人玩这种手段。已经在查了，估计晚一点的时候，录像就会送过来。但是他这个样子，明天恐怕上不了公演啊！哎，恐怕真的要被淘汰了。淘汰就淘汰吧，他比较重要。哎呦，我又听到了什么虎狼之言啊！啊！<笑>天哪，我是看见许明泽了吗？我的妈呀，是许明泽呀！啊哈，我控制不住啊！啊，许明泽怎么会来我们医院？哇，我要兴奋死了！苏总，陆哥，叶贤哥在病房里吗？在，你直接进去吧。谢谢，打扰了。贤哥，徐叔叔，你怎么来了？嗯，怎么有个孩子在？小朋友你好，我是来探病的，怎么样，好一点了吗？徐皮弟，我是不是不能去公演了？我准备了这么久，我的队友把希望放在我身上，可我现在都不能回去帮他们，我好愧疚。小叶子人缘倒是不错，啊，这才没几天，许明泽居然都主动来探病了。哎，他算是最近这段时间的顶级流量了。如果他愿意带带小叶子，倒是一件好事啊。哎，他算是最近这段时间的顶级流量了。如果他愿意带带小叶子，倒是一件好事啊。灰姑娘收到了王子送来的邀请函，可是继母却不准她参加舞会，还要她把家里打扫得干干净净。嗯，继母好坏呀、啊。嗯，如果妈咪不能嫁给爸爸
，是不是也会有继母这么来欺负我？爸爸，我累了，换、啊、你给妈妈念故事。啊，不用念了，累了的话就让苏总带你回去休息吧。不行不行，爸爸你快念嘛，要让爸爸快点努力，早点把妈咪娶回家。苏总，不用念了。苏总很尴尬吧？他一个大公司的总裁来念童话，一定很……灰姑娘，你慢吞吞的干什么呢？还不快点走！姐妹们开始责骂灰姑娘。灰姑娘想到舞会，好兴奋啊！可是这身肮脏的打扮，怎么能够进入王宫呢？这个……哎呀，这个肮脏翻译的不好啊，应该翻译成破旧，更合适一点。<笑>你笑什么？没什么，真奇怪。明明很烦躁，可是在苏总身边，那些事情好像都不重要了一样。躺下，闭眼，听故事睡觉。妈咪，快睡觉。如果安安真的是我儿子，苏总是。一定会很幸福。灰姑娘和王子从此过上了幸福、快乐的生活，都睡着了。爸爸，嘘，带你回家睡觉。嗯，有人照顾妈咪吗？医生和护士会照顾她的，明天我再带你过来。好，妈咪晚安。抱歉，苏总，我不能待在这里。嗯嗯嗯。喂，苏总，不好了，叶小姐不见了。什么？你们医院怎么回事？连个病人都能不见吗？嗯，爸爸怎么了？你继续睡，我有工作，要出去一趟。哎，爸爸辛苦了，要早点回来呀、啊。嗯，嗯，睡吧。一整夜了，还没找到人吗？抱歉，正在努力。昨晚有人闯进我家，在我家里放火，想杀了我。叶贤哥到底在哪里？该不会真的……哼，找到叶贤哥了。他在哪里？下一个小组，你直接看吧。叶贤哥小组，直播已经开始了。叶贤哥，听说你昨天还因为身体不适住院了，可今天还是坚持来公演，有什么想对观众们说的吗？昨天我因为一些原因进了医院，我很沮丧，所以我问了许 PD 一个问题。我身上有很多非议，好像很多人都不喜欢我。我真的适合做一个 idol 吗？我告诉过你，做 idol 要拼搏进取，承担得起你身上的荣耀。还有一点我没有告诉你的，你也要承担更大的压力和非议，这是你戴上王冠的代价。你问问自己，准备好戴上这顶王冠了吗？我今天站在这里，就是告诉所有人，我准备好了。女团冲亚最后的王冠，一定会是我的。好，下面就请大家来欣赏夜行哥小组的表演。哎，小叶子太胡闹了，不顾及身体，这样。喂，你干什么？那是我新买的平板啊！哎。小叶子太胡闹了，不顾及身体，这样。喂，你干什么？那是我新买的平板啊！哎，你去哪？把他抓回来。这里，爸爸说你太不听话了，不许你在医院，要你在家里好好养病。妈妈，你怎么偷偷跑出医院呢？我和爸爸都好担心你呢。抱
歉，我……啊，叶小姐，你醒了。先生刚才打电话来，说如果你没有不舒服，现在去公司找他。哦，好的，我马上就去。我也要去。你就不要去了，你就在家。不可以，拿你。生气啊！爸爸，安安，你怎么过来了？妈咪马上就要下来了，你不可以凶他哦。他做错事了，应该被……嗯，不行不行，爸爸如果凶妈妈，安安会很生气哦，会把爸爸藏起来的零食都吃掉。怕不怕？啊、好吧。苏总，进来吧，坐。抱歉，我不该从医院里偷偷跑走，但是如果被你们知道我要去公演，肯定会阻止我吧。为了一时的得失，不顾生命是最愚蠢的行为。你，爸爸，你是怎么答应我的？是啊，小叶子，你知不知道你给大家造成了多大的困扰？阿成因为你突然晕倒。冲上舞台把你抱起来了，啊，什么？然后他下了舞台把你交给医生之后，还一把抓住了许明泽的领子吼他。嘿，你对他说那种话，万一他今天出了什么事，你能负责吗？许叔叔就说这是他为自己的荣耀做出的选择，我支持他的选择。嘿，支持他放弃生命，愚不可及。这是属于爱豆的精神。苏总如果无法理解。也该表示尊重。够了，别演了。阿晨也是好笑啊，娱乐圈都知道许明泽是个拼命三郎，高烧肺炎也要去开演唱会的人，你和他吵这个，自讨没趣。对不起啊，苏总，让你费了这么多心。安安护着你，这次就算了。你今天写一份检查，晚上回去念给我听。啊，检查。哼，我看苏总也该给我交一份检查，就因为他这几句话，外面已经连你们三个的狗血三角恋故事都写出来了。公关部起码这三天都要通宵加班给你们洗白。下次我会注意，放开我，不在人那么多的地方放。我要见苏总。等等，你不能进去。我冤枉了，叶叶仙哥下药害他的不是我。苏总，真的不是我，你不能因为这个就和我解约，仙哥。你知道的吧？我不会给你下药的。苏总，这是怎么回事？是不是你下的药？等你去警察局再说吧。这件事已经交给警方处理了。什么？那我岂不是会被判刑？是不是你下的药？等你去警察局再说吧。这件事已经交给警方处理了。什么？那我岂不是会被判刑？故意伤害罪，没有造成严重后果，可能不会坐牢太久吧。还有，你要交给公司的三百万违约金，记得和法务部那边联系。这不公平！你们为什么要报警？为什么要毁了我的人生？都是陈星的练习生，凭什么他一来就能得到那么多资源？我就只能给他做个陪衬。我不甘心！凭什么？叫保安来人，把他带走。叶仙哥，小心！你去死吧！哎、啊，怎，怎么回事？哼，坏阿姨，你竟然想打我妈咪，你太过分了！妈咪，你有没有事啊？这个阿姨好坏，你离她远点儿。叶仙哥，陈若，叫保安上来。已经叫他们过来了。苏总，抱歉，我们来晚了。把我办公室里的监控调出来，交给警察。叶仙哥，好的。你害我坐牢，你该死！有事吗？没事，安安好厉害啊！但是下一次不可以这样了，知道吗？你还小，还不到该保护其他人的时候。可你不是其他人呢，你是我妈咪。你说过，我是你的小英雄，英雄就要一直一直保护妈咪。
。我有说过这样的话吗？好了好了，把他交给警察，不要再生气了。哼，小叶子，再告诉你一个好消息吧，因为你带病上台还表演的很好，你的票数暴涨了一百四十万，现在排名超过了 Dora， 是第五名了。真的，对，你做的不错。哼，你还夸他？呃，没有没有，你听错了，我说他做的不对。记得今晚的检查。嗯、哦，苏总，苏子安小朋友的收养手续已经办好了，带他再去一次福利院就可以了。这个是安安喜欢的糖果，要给他留下来吧。哎，你听说了吗？安安要被苏总领养了呢。安安要被领养了吗？又只剩下我一个人了。糖糖哥哥，我回来了。嗯，安安，糖糖哥哥，爸爸和妈咪要带我回家了，我来收拾小书包哦。哥哥也快点收拾吧。安安，被收养的只有你一个人哦。啊，那糖糖哥哥不能和我一起走吗？啊、不可以哦，安安，不要说了，快点收拾东西吧。不是，安、啊、安，我去告诉爸爸，让爸爸带着糖糖哥哥回家。爸爸妈咪，为什么不能带糖糖哥哥也一起回家？我们带糖糖哥哥也一起回去吧。糖糖是谁？是你的朋友吗？是一个很好很好的小哥哥。可是收养一个孩子不是那么容易的，对不对？要对一个人负责是一件很重要很难的事情。嗯，可是。可是我舍不得糖糖哥哥。安、啊、安、啊，和你爸爸妈妈回去吧。啊，糖糖哥哥，你还可以来看我的，我们永远都是朋友。对不起，我说过要带你回去的。你还可以来看我的，我们永远都是朋友。对不起，我说过要带你回去的。这个送给你，是我那天晚上画的。不要哭了，你以后还能来找我玩的。苏先生，安安的东西都收拾好了。安、啊、安，我们走吧，你可以再来找糖糖哥哥玩啊。糖糖哥哥，我会回来找你的。嗯，安安再见。糖糖。你没事吧，老师？我没事，我已经习惯了。爸爸，我们真的不能带糖糖哥哥回家吗？糖糖哥哥也很少有个家的。苏子安，你知道收养意味着什么吗？是你要对他的人生负责，收养一个孩子不难。可是谁对他负责？是你，还是我？那糖糖哥哥的爸爸或妈咪也会找到他吗？就像你们找到我一样。哎呀，安安回来了呀！张婶，先生说了你要来，张婶啊，给你煮了桂花小圆子，等下陪你吃好吧。谢谢张婶。张婶，我收养了安安，以后他就住在这里了。那我们安安就是小少爷了。小少爷今天怎么不开心呢？爸爸凶我了。那我什么时候？先生，安安还小呢，你怎么可以凶他？有话要好好说嘛。<笑>你检查写了吗？真的要写啊？给你一小时，写完下来站在客厅里念。可是都这个时候了，我该回宿舍。因为你的中毒事件，节目暂时停播了。在你完全康复之前，先住在这里，省得你到处乱跑
，知道了。经过这次的教训，我清楚的知道了身体的重要性，明白了自己的行为是错误的。啊、居然还真的念检查，好丢人呢、啊。以后的生活中，我一定将身体健康。停一下，啊，可以不用念了吗？安，你觉得他的检查怎么样？哎，我觉得妈咪没有诚意。<笑>这个坏小孩是怎么回事啊？那安安说，该怎么办？爸爸要惩罚妈咪，要狠狠的亲吻妈咪。啊啊！你在胡说什么？嗯，可是电视剧里都是这么演的呀。少看点奇怪的电视剧。爸爸，我困了，我今晚可以和你一起睡吗？可以，那就一起回去吧。啊、哦，睡觉喽！<笑>妈咪，快来，我们该睡觉觉了。我要睡在爸爸和妈咪的中间。我们三个一起睡，爸爸和妈咪应该说一起啊！你们结婚了呀？安安，她不是你妈咪。对呀、啊，爸爸和妈咪现在还没有结婚呢，怎么办呢？胡闹的话，爸爸会生气吗？不嘛不嘛，我要和你们一起睡。嗯，不许胡闹。哦，<笑>别不高兴了，我给你洗澡，你和爸爸一起睡，好不好？好。<笑>别不高兴了，我给你洗澡，你和爸爸一起睡，好不好？好。<笑>来，伸手。妈咪，我要洗头发。<笑>好。我来拿洗发水，<笑>你坐好，头仰起来一点，不然会迷眼。哎，啊，你的玉佩是哪里来的？这不是爸爸曾经说过的祖上传下来的玉佩吗？我还见过照片，怎么会在安安的脖子上？呃，这个是妈咪带我回乡下老家的时候找到的。啊，安、啊。你妈咪叫什么名字？你还记得吗？你就是我妈咪呀！哎，真是气人，怎么说话你都听不懂呢？啊，到底是怎么回事？真的是搞不明白这个孩子的来历。妈咪，你偷偷告诉我，你喜欢爸爸吗？啊，呃、怎怎么突然问这个？爸爸长得那么帅，又很有钱。而且还有这么可爱的儿子，你不喜欢吗？<笑>人小鬼大，你快点洗好澡睡觉去吧。哎，你说嘛，你喜不喜欢我还有爸爸？喜不喜欢呢？哎呀，啊，好了好了好了，有一点喜欢，行了吧？嗯，妈，你还真是难搞，还是改天想想办法对爸爸下手吧。爸爸长得那么帅，又很有钱，<笑>而且还有这么可爱的儿子，你不喜欢吗？啊、臭小鬼，为什么要问我这种问题啊？害我都失眠了。啊啊啊！这是什么声音啊？好像是院子里传来的。哎、哦、呀，我们家小少爷也太厉害了吧！<笑>谢谢张婶夸奖，妈咪是小懒虫啊，现在才起床，爸爸都已经在跑步了。啊，苏总在跑步吗？啊，醒了，洗漱一下，出来吃饭吧。啊，好。爸爸。妈咪昨天说喜欢你，啊！你胡胡说什么呢？
是吗？叶贤哥，你喜欢我？啊，不，不是那个意思，我开玩笑的，擦一下吧。啊，爸爸，你不喜欢妈咪吗？啊，她不是你妈咪，你爸爸是我，你妈咪是我以后的妻子，不可以乱叫。哦，奇怪。怎么心里会有点不舒服、啊？苏总以后的妻子，哎，可是你以后的妻子就是他呀。苏子安，不要乱说话，你会给别人带来困扰。爸爸，你怎么不听话呀？不听儿子言，吃亏在眼前，知道吗？带孩子，真让人头疼。叶贤哥。叶贤哥，啊，苏总，怎么了？节目组一周后恢复录制，下一轮比赛需要你们自己去联系一些音乐制作人。你有好的人选了吗？节目组一周后恢复录制，下一轮比赛需要你们自己去联系一些音乐制作人。你有好的人选了吗？啊，音乐制作人，完了。沈梦欣肯定会找红贤，红贤是新一代制作人里最有实力的其中之一，比他更强的，可能我也接触不到，怎么办呀？这样下去，我永远都超不过沈梦欣。不能 C 位出道的话，苏总一定会对我很失望。说是要练习生自己联系，但其实都是公司负责连线。我已经在和张云谈了。但张云还是比不过红霞，我。别急，你想打败沈梦欣，不是一朝一夕的事情。比赛还要持续两个月，总有机会翻盘的。切<笑>，不过我还有一个备用人选，罗平，你知道吧？一个很老牌的音乐制作人，不过他脾气很怪，不知道能不能请到他出面。那总之，你先好好录制，剩下的事情交给我来处理。新的小组已经分配完毕，这一次的公演比赛将在两周后进行，祝大家顺利。又成为一组了，我们好有缘分啊！是啊，钱哥，你们组联系好音乐制作人了吗？如果还没有联系到，需要我找阿贤帮你吗？是红贤吗？太好了，能联系到和他一样厉害的人吗？不用了，我们自己来。我们是好朋友，你不用跟我客气。让我男朋友找人给你写首歌而已，没什么大不了的，我不会吃醋的。我说不用，好吧。如果你需要帮助，随时来找我啊。贤哥，你没事吧？我看你好像有点生气了。沈梦欣说了什么过分的话吗？没事，我出去喝点水，一会儿回来。啊，今天还没有给苏总发短信。每天录影休息期间，发短信给我。报告位置，我要随时知道你在哪里。啊，苏总这么关心我，是不是对我？啊，我是不是太自作多情了？啊，可是我确实好像对他也有一点。啊，红贤，你干什么？你放开我！贤哥，你还在生我气吗？哎呀，别生气了，我就是一时鬼迷心窍，和沈梦欣。我喜欢的是你，你应该知道的呀。神经病，苏手！别装了，你跟我在一起这么久，我不信你现在就不爱我了。哼，是吗？那你想怎么样？我想跟你和好。我凭什么跟你和好？你要是跟我和好了，我就不给沈梦欣写歌了，我给你写，怎么样？哼，那沈梦欣怎么办？你舍得他？他算个屁呀、啊！他就是个婊子，要不是趁我喝醉了勾引我，我才不会跟他好呢。不说他了，你今晚来我家吧，我捧你做这次比赛的 C 位。哼，你也配捧我？<笑>那我要是答应你，你就甩了沈木心，跟我和好，还给我写歌？当然。哼<笑>，好了。好了，你你答应我了，太好了，那我们哎
，贤贤哥，你干什么呀？你疯了！哼，真恶心！红心安，你听好，我们早就分手了，你最好别再出现在我眼前，不然见你一次我就泼你一次！哼，垃圾！你等着，看我不整死你！垃圾！你等着，看我不整死你！糖糖哥哥，我来找你玩了。是安安。安安，我还以为你不会来找我了。怎么可能？糖糖哥哥是我人生中最重要的朋友。<笑>小少爷，你今年才五岁呀！哦，这是糖糖呀，一看就知道是个好孩子。之前呢，谢谢你照顾我们家小少爷了。那我给糖糖哥哥带来好吃的呀，这么大一包呢。我、哦、还有这个，是爸爸给我的长命锁。会偷偷的给你哦，谢谢安安。<笑>你们两个孩子一起玩，我去你们花园里转转。啊，张婶慢走。哎，怎么突然叹气了？安、啊、安，糖糖哥哥，爸爸和妈咪一直不肯在一起，我该怎么帮他们呢？嗯，我前几天看书上说，两个人之间产生爱情。很多时候是在两个人独处的时候，我、嗯、独处的时候，嗯，不如你想想办法，让他们经常独处一下。哎，啊，啊我,我现在就回家试试。糖糖哥哥，我改天再来找你玩啊。嗯，找你玩的小少爷走了。啊，哟，还给了你这么多吃的，我看你这么瘦也吃不了这么多吧，我就替你吃了。你手里这是什么？给我看！放手，吃的你随便拿，但这个是安安送我的东西，你不许碰。看来是个很好的东西啊，得想个办法抢走。欢迎妈咪回家，嘿嘿嘿，妈咪工作辛苦了。妈咪，今天可以给我洗澡吗？嗯，这个小鬼头又这样偷偷摸摸的。感觉好像有什么不对劲啊！啊，可以倒是可以。嘿嘿，那妈咪快准备一下，我在主卧的浴室等你哦。怎么感觉这个小子好像有阴谋啊？妈咪，啊，来了来了，啊，来吧，我给你洗澡。你啊，出去。啊！我马上出去！我天哪，门怎么打不开啊？妈咪，今天可以给我洗澡吗？该不会是安安这个小鬼头搞的吧？怎么了？门被反锁了。我来看看。啊，好好好，你来看。啊！苏苏总，我。先生，我看门好像反锁了。你们，哦呦，你们小年轻可真的是……哎、好了好了，张婶儿啊，什么都没看见。你们继续，你们继续啊！哦呦，太刺激了，我这老心脏啊，都要受不了了。回房间吧，你早点休息。可我，苏总。我有话要跟你说，我喜欢。我要休息了，你回房间去，不要打扰我。出去。苏总今天好凶啊！够了，我要休息了，你回房间去，不要打扰我。他应该知道我要说什么吧？可他还是这样的态度。所以我是还没开口，就被拒绝了吗？他应该知道我要说什么吧？可他还是这样的态度，所以我是还没开口，就被拒绝了吗
，嗯，我好像不能跟你当妈咪了。你这个废物！我生你有什么用？给我滚出去！滚出去！妈妈，不要赶我出去，我只有妈妈呀！妈妈，我爱你，你不要赶我走。你懂什么叫爱吗？你和你爸爸一个样子，你不配说爱。苏沐晨，你和苏关山一样，你们不配得到爱，一辈子也不配。妈妈。怎么了？没什么，没什么，都过去了。所以明天我带你们去见一下张云，商量一下新歌的曲风。啊，苏总这几天对我越来越冷淡了，是因为上次的事，还在听我说话吗？小燕子。啊，陆哥，不好意思啊，你刚才说什么？怎么心不在焉的？你。阿晨最近心情也不太好啊，你和他吵架了？啊、哦，也不算是吵架吧，只是他好像很讨厌我。怎么可能啊？他明明就是对你有意思，就是别扭不肯说而已。啊、哦，真的吗？当然，陈星这么多艺人，你看他对谁这么上心？陪着去录节目，帮着找资源，还让你住在家里？哼，加油！争取早日把他拿下。那我……哦，不知道陆哥说的是不是真的。如果是真的，那我是不是再努力一下？苏总就……小迷信，又见面了。你是？抱歉了，小迷信，有人要买你的命。啊、是他。你逃不掉了！放开我！哼，总算让我找到你了。什么？小叶子还没到家？可是他很早就从公司走了。他还没有回来，手机也关机了。可能出去逛逛，手机没电了吧？应该再过一会儿他就能回来了。总有一种不好的感觉。醒了吗？<笑>又见面了，没想到那场火居然真的没有烧死你。我本来打算放过你，可是谁想到现在被人查到了我的头上。你想怎么样？<笑>我想怎么样？<笑>把我害成通缉犯，我要你死！不过你死之前，我得在你身上讨一点利息。<笑>这是你欠我的，好好受着吧。你的手机密码解开了，让我给你们公司的苏大总裁联系一下。为你付出点什么吧？还没找到，都这么晚了，继续找吧。二十四小时之内找不到就报警。爸爸，还没有找到妈咪吗？会找到的。嗯、还没找到，都这么晚了，继续找吧。二十四小时之内找不到，就报警。爸爸，我还没有找到妈咪吗？会找到的。你该去睡觉了，上楼去吧。可是妈咪还没有回来，我想等妈咪。去睡。嗯。哦。叶贤哥的手机开机了，那应该是可以定位到的。嗯。叶贤哥，你苏先生。在找你们的小明星吗？看看这是谁？叶贤哥，你把他怎么样了？<笑>别紧张，挨了一下而已，死不了。你想干什么？不许报警
，明天中午十二点之前，准备五千万送到我指定的地点。记住，如果被我发现你报警或者钱没送到，我就杀了他。等等，你，喂，阿成、啊，报警！叶贤哥被绑架了，从你家里带几个信得过的人出来。我马上，哎，等等，你要去哪里？我有他的 GPS 定位，我等不及，我必须立刻去见他。好冷啊，我是不是快要死了？苏总，苏沐尘他会找到我吗？你可不能这么早就死。得等我钱到手了，你才能死。我会死，可我还没告诉他，我喜欢他，就要这样死了吗？什么声音？是我。你别过来，站住！你再往前一步，我立刻杀了他。五千万不可能全部取现金，否则一定会引起警方注意。这里是五十万。剩下的钱，我可以当着你的面转账。如果你愿意，你还可以提出其他的附加条件，只要你放开他。是谁来了？是苏沐尘吗？我要告诉他，苏总，我……闭嘴！等等，你别过来！我怎么知道你说的是真的假的？现在就给我转账，立刻！你五分钟，多一秒我立刻杀了他。现在就转！你告诉我账号，我立刻给你转。账号是……不许动！叶星哥，没事了，我在这里，你没事了，我带你去医院，别怕。不会，我有话想跟你说。说之前，我不能死。别说傻话，你不会死的。苏沐尘，我喜欢你，我喜欢你。这句话，我一定要告诉你。你发什么愣啊！快上车、啊，去医院，快点！他说他很疼，我也好疼。医生，他怎么样？伤得重吗？别担心，伤得不重，但失血比较多。这段时间以静养为主，不要过多活动。他怎么样？伤得重吗？别担心，伤得不重，但失血比较多。这段时间以静养为主，不要过多活动。呃，他为什么还在昏迷？麻醉药的效果还没过去，大概明天中午之前会醒过来。给患者准备点好消化、有营养的东西，好好照顾他吧。阿晨，这是张婶托我带过来的排骨粥，你吃点吧。安安怎么样？挺乖的，张婶在照顾他。叶贤哥快醒了吧？刚才听医生说，最多中午就醒了。嗯。我有话想跟你说。说之前，我不能死。苏沐尘，我喜欢你。嗯，阿晨，阿晨，你想什么呢？哦，没什么，我该走了。你说什么？你要走？现在？可他马上就要醒来了，你不和他说说话吗？就是因为他要醒了，我才要走。你不是吧？你搞什么啊？他一醒来，肯定第一眼想要见到你啊。苏总，我来探望贤哥。苏总怎么站在门外？与你无关。病人醒过来了，家属快进来。喂，进去啊？苏总不进去吗？那我可要进去了
，别耽误我呀、啊！抢夺心上人是场战争，苏总如果退了，就不能怪我抢占机会了。喂，你想什么呢？你就让他单独和叶贤哥相处，他俩年纪相仿，爱好相合，你要看他们双宿双飞吗？别告诉叶贤哥我来过，就说我把他送进医院就走了。嗯，行，你就作吧。我看你就是打一辈子光棍的命。贤哥，你醒了。许屁弟，别起来，医生说你要静养。我是私下来看你的，又不是在做节目，别叫我屁弟了。哦，那我叫你叫哥哥吧，我比你大三岁，叫声哥哥不过分。哥，哥哥。嗯，明泽哥哥什么的。听起来不错，太肉麻了，救不出口啊！哎，小叶子，你醒了。陆哥，苏苏总在吗？他有点事儿，一早就走了。不过交代张婶给你煮了排骨粥，你吃点东西吧。这样啊，放在这里这么久，肯定凉了。吃我带来的吧。听说你受伤。我亲自给你做的鸡丝粥，六哥，排骨粥就麻烦你带回去了。<笑>你肩膀受伤不方便，我喂你吧。啊，呃，我左手可以。张嘴，<笑>快张嘴啊！我昨天练武手很累，你这样让我举着，我手很酸啊。我是被许明泽喂饭了吗？天哪，我被大红爱豆喂饭了！要是传到网上，我会不会被锤死啊？怎么样，我第一次下厨，可能没有很好吃。没有没有，很好吃。谁敢说小国王的饭不好吃啊？这小子可真会啊！阿春有这么强劲的对手，还这么懈怠，哼！拍个照刺激刺激他吧。嗯嗯嗯，看看人家，看看你，看看隔壁大老许，你可太菜了！你再不争取，小叶子真跟别人跑了。恋爱不香吗？结婚不好吗？娶个老婆回家不幸福吗？恋爱，结婚。恋爱，结婚。我这辈子最大的错就是嫁给你，给你生了儿子。你们父子两个都是魔鬼。你滚开！发什么疯？苏冠山，你不得好死！不，我不需要家庭。啊、爸爸，妈妈呢？妈妈怎么没有跟你一起回来啊？那、啊，她生病了，明天让张婶带你去看她。哎呀。怎么样啊，叶小姐病得重吗？先生，你真是的，人家小姑娘都住院了，你怎么也不多陪一下？你这让人家……张婶，别再说了，我不想考虑这些事。哎呀，可是我累了，回房休息了，你照顾安安。哎，张婶，爸爸怎么了？他是不是生气了？没有。先生他，先生也是个命苦的孩子。张婶，我听不懂。<笑>听不懂是好事儿，证明啊，我们安安是快乐的孩子。张婶带你做小蛋糕，一会儿啊，给叶小姐送过去，好不好啊？好，在这里画一个小心心。啊，完成了！送给妈咪的爱心小蛋糕。嘿嘿嘿嘿，啊，张婶，我们快去给妈咪送蛋糕嘛！<笑>好，好，好，咱们现在就去。再过一段时间就要进行第二次公演，你恰好赶在这个时候受伤，暂时不能跳舞了吧？是啊。陆哥说找的编曲老师给我写的曲子是舞曲，现在可能也来不及改了。每次公演前我都会出事，可能
，我真的不适合做个爱豆吧？别说丧气话，其实我有个办法。啊、嗯，你大概也知道，我在转型做创作人。我前段时间其实也自己写了一些歌，是抒情曲，不涉及舞蹈。当然，和张云这种大前辈没办法比，但是你可以考虑一下。真的？你想听吗？我可以让助理把我吉他送来，给你唱一下。你像是我心中的一只白鸽，扰乱我静静流淌的星河。Oh my girl， 爱加增我的必要 boy， 玩的忐忑，痛苦又快乐。我我是徐叔叔在唱歌，阿姨，快点，我做耳朵，我要听徐叔叔唱歌。啊。爸爸果然没有说错，你总是趁着爸爸不在想要抢走妈妈，妈妈不允许。那你爸爸才是最帅的，你不可以被徐叔叔迷惑哦。啊，你在胡说什么？我在和许皮迪谈工作。<笑>是上次见过的小朋友啊，他为什么叫你妈咪？哼<笑>，这个一时半会儿说不清楚。可能就是和安安比较有缘分吧，他还小，乱说话的。许 PD， 别介意啊。刚才不是说好了不叫 PD， 叫哥哥。不不不，不可以，就叫 PD， 绝对不能让徐叔叔趁虚而入。小朋友，他称呼我什么捏摇管吗？真可爱。等等，听说苏总收养了一个孩子，是你吗？安安，苏子安，你是在替什么人守护贤哥吗？听说苏总收养了一个孩子，是你吗？安安，苏子安，你是在替什么人守护贤哥吗？对，徐叔叔，妈妈是要跟我爸爸结婚的，你不可以趁我爸爸不在就迷惑我妈咪，破坏人家家庭是不对的。安、啊、安、啊，不要说了。可你爸爸还没有和贤哥结婚，我也不算是破坏了别人的家庭，是不是这样？可是，可是。反正就是不行，<笑>明泽，别闹了。为什么说别闹？你怎么知道我是不是认真的？我先好好养身体吧，等比赛结束，我们再谈这些事情。我回去把曲子录制好发给你。如果你决定用我的歌，我可以和你一起说服鹿哥。我先回去了，等你消息。嗯、谢谢你啊。妈咪，你不要再想许叔叔了嘿嘿。我给你带了蛋糕，你来吃我做的蛋糕吧。哎，张爽，我的蛋糕呢？<笑>在这里。<笑>妈咪，你看我的蛋糕。啊，怎么变成这样了？啊，我精心给妈咪准备的蛋糕。谁让你刚才把蛋糕扔了呢？<笑>让我尝一口。嗯嗯，哇，好好吃哦！这真的是我们安安做的吗？这也太厉害了吧！啊，真的吗？我妈咪喜欢就好。<笑>要吃了蛋糕，快点好起来啊！<笑><笑>后来的几天里，我再也没有收到过苏总的消息，微信和电话都没有任何的回复。再忙，是不是很忙啊？能不能接一下我电话？再不，我猜，大概是因为我昏迷前的那句话：“苏沐晨，我喜欢你。”苏总大概是不愿意接受我，所以才会一直躲着我。贤哥，我来看你了。怎么样，伤好一点了吗？你来干什么？我需要你来问候吗？<笑>怎么说也是好姐妹的人设，日常维护一下。<笑>这次来探病，带了不少记者吧？准备给自己再立个圣母人设吗？啊，带是带了，不过被你们公司的人拦在楼下了，没让进来。哎呀，没看出来啊，苏沐晨对你挺上心，手段不错。
早用这些手段，阿贤也不会被我这么快抢走了，大概能缓上那么一两天吧。看命差不多了，就快点滚，别在这里惹我恶心。别着急嘛，我是来给你听歌的。阿贤给我的歌已经写好了，听说你找了张云写歌，舞曲你现在不能用了吧？<笑>看来是老天不让你跟我作对，时运不济。你就认了吧，这次的冠军一定是我。你就算能出道，也不过是我一个陪衬。毕竟一个连男朋友都守不住的人，怎么可能守得住粉丝呢？对吧？哼<笑>。那么沈梦欣小姐，想不想知道你男朋友来找我说过什么呢？你说什么？阿仙找过你？<笑>是啊，我还录音了呢，放给你听听看。你要是跟我和好了。我就不给沈梦欣写歌了，我给你写，怎么样？<笑>他算个屁呀、啊！他就是个婊子，要不是趁我喝醉了勾引我，我才不会跟他好呢。他算个屁呀、啊！他就是个婊子，要不是趁我喝醉了勾引我，我才不会跟他好呢。叶仙哥，<笑>干什么？你敢对我动手，明天所有的八卦头条就全都是你。<笑>想试试就来啊！<笑>你这个贱人，<笑>比起你可差远了。做小三都这么失败，废物！回去好好唱你们家阿贤写的歌吧，珍惜你在舞台上的时间。说不定你以后还要坐牢呢。你胡说八道什么？若想人不知。除非己莫为。我家到底为什么会被放火啊？我哪知道你为什么？<笑>是啊，你不知道，但警察总会知道的。等他们来查吧。我先走了。嗯、哟，喝咖啡呢，兴致真好啊！你怎么来了？有事汇报你啊，小叶子闹着要出院参加比赛，这事你知道吗？胡闹，他伤还没我好，怎么能出院呢？何止啊，不光出院，还要和许明泽合作呢。他要唱许明泽作曲的歌，明天就要出院，明天就要排练，人家两个亲亲热热，你生不生气？不许他出院，也不许他和许明泽合作，什么时候医生允许他走了再说。唉，这我可管不住，我是经纪人，不是奶妈。要我说，这事是你做的不对。你要是真不想和小叶子好，你也应该跟他说清楚。这样吊着人家算怎么回事呢？哼，哼，去见他一面吧。不去。唉，你不敢拒绝小叶子，是不是？你喜欢他，不敢接受，也不敢拒绝，你怕拒绝了就真的失去他。接受了又会重蹈你父母的覆辙，你活在焦虑和恐惧里。阿晨，哪怕试一试呢？试试没你想象的那么糟糕。不想听，你出去，让他不许出院，也不许和许明泽合作。这我管不了。那我要你干什么？这是你身为经纪人的职责，一个练习生都管不好，你配得上这份工作吗？抱歉，我我心里太乱，口不择言。算了，这么多年我还不了解你吗？你自己冷静冷静，好好想想吧。实在不行，我帮你约个心理辅导师吧。我先去看看小叶子，你好好休息。小叶子，东西收拾好了吗？陆哥，苏总同意我出院了。我问了医生，说你回去静养也可以。阿晨不同意你回去，可是他不让你回去，你会偷偷回吧？你对比赛那么执着，我当然是知道的。谢谢陆哥。当然，对于你和阿晨来说，你们之间需要再添一把火。我们走吧，允许你练习，但是要严格遵守时间表，绝对不可以乱来，伤了身体，懂吗？嗯来给你们再放一次我找人唱的《样曲》，因为是个女生唱，所以我调高了一个 key， 歌词部分也有改动。
那我们先听一下样曲，然后分不分唱一下。叶贤哥，我拉不住他，你还非要现在闯进来。我说不许你出院，你听不懂吗？苏总，大家先出去一下，不好意思，我们自己公司解决一下事情。还有两天就要公演了，我必须练习。